டிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட் லெசன் இந்த லெசனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் மை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் இந்த லெசன் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சுனில் கவாஸ்கர் நம்மளோட கிரேட் இந்தியன் ஃபார்மர் கிரிக்கெட்டர் முன்னாள் கிரிக்கெட்டர் சுனில் கவாஸ்கர் அவர் எழுதிய சுயசரிதை இதுதான் நமக்கு இந்த லெசனை கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோபயோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆட்டோபயோகிராஃபி ரிட்டன் பை சுனில் கபாஸ்கர் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பார்ப்போம் நம்ம ஐ மே நெவர் ஹாவ் பிகம் அ கிரிக்கெட்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து கிரிக்கெட்டராக ஆயிருக்க முடியாது அண்ட் திஸ் புக் ஒரு சர்டன்லி நாட் ஹாவ் பின் ரிட்டன் இந்த புத்தகமும் என்னால் எழுதியிருக்க முடியாது நான் எப்போவுமே கிரிக்கெட்டர் ஆகிருக்க முடியாது அண்ட் இந்த புத்தகமும் இந்த புக் ஆட்டோ பயோகிராஃபி இதுவும் என்னால் எழுதியிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னு கேட்டால் இஃப் அண்ட் ஈகிள் ஐட் ரிலேஷன் மிஸ்டர் நாராயண் மசுரேக்கர் அதாவது மிஸ்டர் நாராயண் மசுரேக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய உறவினர் அதுவும் கழுகு பார்வை கொண்ட உறவினர் அப்படின்னு சுனில் கவாஸ்கர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஏன் அவரை கழுகு பார்வை கொண்ட அந்த உறவினர் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு பார்த்தா ஹேட் நாட் கம் இன் டு மை லைஃப் த டே ஐ வாஸ் பார்ன் ஜூலை டென் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது சுனில் கவாஸ்கர் அவரது பிறந்த தேதி ஜூலை பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜூலை டென் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் தான் சுனில் கவாஸ்கர் பிறந்திருக்காரு அவர் பிறந்த அந்த நாளில் அந்த ரிலேஷன் ஈகிளை ரிலேஷன் நாராயண் மசேக்கர் அவருடைய வாழ்க்கையில் வராமல் போயிருந்தால் இந்த மாதிரி நான் புத்தகம் எழுதியிருக்க முடியாது நான் கிரிக்கெட்டர் ஆகிருக்க முடியாது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பேராகிராஃபில் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த மை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ற லெசன் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ரிட்டன் பை சுனில் கவாஸ்கர் அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டென் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அவர் பிறந்த அன்னைக்கு டாக் மிஸ்டர் மார் மிஸ்டர் நாராயண் மஷ்ரேக்கர் அவரை பார்க்க வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேராகிராஃப் நமக்கு புரியுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் சீன்ஸ் தட் நான் காக்கா ஆஸ் ஐ கால் ஹிம் அதாவது இவர் ஆஸ் ஐ மீன்ஸ் சுனில் கவாஸ்கர் சொல்கிறாரு ஐ கால் ஹிம் யாருனா மிஸ்டர் நாராயண் மஷ்ரேக்கர் அவரை இவர் நான் காக்கா அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டு வரான் ஓகேங்களா it seems that nan kaka as i call him who had come to see me in hospital on my first day in this world ul puriyum sunil gavaskar inda ulagathirku vanda mudhal naal adhavadu hospital la avar pirandha andha naal la nan kaka endru solakoodiya sunil gavaskar avaral nan kaka endru chellamai alaikkoodiya mr narayan masrekar avar paaka vandirkaru vanda avar noticed a little hole near the top of my left ear lobe so sunil gavaskar avaroda kaadu idadu pakkam irukkakoodiya kaadila idadu kaadu left ear il irukkakoodiya and the madal nu solluva kaadu madal solluvanga nama kammal podra edam irukku liya idu dhaan kaadu madal appdi solluvanga inda kaadu madal la oru hole irundirukku oru oru ootai duvaram nu sollalam so and the duvarata avar notice pannirkar paathirkar okay the next day he came again and picked up the baby lying on the crib next to my mother adutha naal narayan masrekar vandirkaru avanga amma ku sunil gavaskar oda amma ku pakkathil irundha crib crib appdin paathina baby cot nu sollalam tottil irukke liya kuzhandaigaloda tottil kuzhanda perandadho thai ku pakkathil or tottil irukku nammala paathirpom so adha crib adoda name crib romba mukkiyamaana vaartha so adha crib la kuzhanda paduthirukka andha kuzhandaiya அவர் எடுக்கிறார் பிக்கட் ஆஃப் த பேபி கையில் எடுக்கிறாரு டூ ஹிஸ் டூ ஹிஸ் அட்டர் ஹாரர் நம்மளோட கிளாஸஸில் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் பிராக்கெட் போட்டு ஃப்ளவர் பிராக்கெட்னு சொல்லுவோம் இந்த பிராக்கெட்டை இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து மீனிங்ஸ் எந்த வார்த்தைக்கு மீனிங்ஸ் தேவையோ அந்த வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி மீனிங்ஸ் எல்லாமே க்ரீன் கலரில் போட்டிருப்போம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி க்ரீனில் வந்தால் அது மீனிங்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ to his utter horror utter endra vaarthoda meaning paathana complete illa total 
முழுமையான முற்றிலுமான சொல்லலாம் ஹாரர் அப்படின்னா something that makes you feel frightened or shocked digil alladhu adirchi undaakum onru so to his utter utter horror appadina mulumayana digil alladhu adirchi totally avar vande adirchi aayitaaru yen kuzhandhai kai ledukumbodhu kuzhandhai kai ledukumbodhu avare adirchi aagano he discovered that the baby did not have the hole on the left ear lobe kai la kuzhandhai eduthu paatha avar கண்டுபிடிச்சிருக்காரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையோட இடது காது மடல் லெப்ட் இயர் லோப்ல ஹோல் கிடையாது உடனே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி வரீட் ஆர் ஃபைட் பெரிதும் மன கலக்கமுற்ற அல்லது திகிலடைந்த மிகுதியான சஞ்சலத்திற்குள்ளான பேரச்சம் கொண்ட இதுல எது வேணா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த விஷயம் இங்க பொருந்ததோ இது எல்லாமே அதற்கான அர்த்தம் தான் எந்த விஷயம் இந்த இடத்துல பொருந்ததோ அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் வெரி பிஸி ஆர் டன் இன் ஹரி மிக மும்முரமாக அல்லது தீவிரமாக உள்ள படபடப்புடன் செயலாற்றுகிற பரபரப்பான இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப பரபரப்பான சஞ்சலத்துடன் பேரச்சம் கொண்டு ஒரு தேடுதல் நடத்துறாங்க ஃப்ரான்டிக் சர்ச் ஆஃப் ஆல் த கிரிப்ஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிரிப்ஸ்லையுமே எல்லா பேபி காட் இந்த தொட்டிலுமே தேடுதல் நடத்துகிறாங்க அண்ட் ஐ வாஸ் இந்த இடத்துல ஐன்னு சொல்லும் போது தன்னுடைய சுய சரிதியை நம்ம சு சுனில் கவாஸ்கர் அவர் சொல்றதுனால அவரே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு ஐ வாஸ் ஈவன் சொல்லி லொக்கேட்டட் ஸ்லீப்பிங் பிளிஸ்ஃபுல்லி பிசைட் அ ஃபிஷர் உமன் ஒரு மீனவ பெண்மணிக்கு அருகில் பிளிஸ்ஃபுல்லினா பிளிஸ்னா ஆனந்தம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஆனந்தமாக அவர் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருக்காரு இங்கே எல்லா கிரிப்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தொட்டிலையும் தேடி வந்தா சுனில் கவாஸ்கர் குழந்தையான சுனில் கவாஸ்கர் பிறந்த மறுநாள் இரண்டாவது நாள் ஒரு மீனவ பெண்மணிக்கு அருகில் தூங்கிட்டு இருந்திருக்காரு டோட்டலி ஆப்ளிவியஸ் அதாவது நாட் நோட்டீசிங் ஆர் ரியலைசிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ நம்ம சுற்றி என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாத ஒரு நிலைன்னு சொல்லலாம் ஆப்ளிவியஸ்னா ஸோ எதுவுமே தெரியாம ஆஃப் த கமோஷன் கிரேட் நாய்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு சத்தம் ஏற்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஆச்சரியத்தோட ஒரு சத்தம் பெருங்கூச்சல்னு சொல்லலாம் பரபரப்புன்னு சொல்லலாம் ஐ ஹேட் காஸ்ட் Totally oblivious of the commotion I had caused. சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம இவர் ஒரு பெருங்கூச்சலை ஏற்படுத்திருக்கார் குழந்தை இருக்கும் போது ஏன் பெருங்கூச்சல் ஏற்படுத்தினார் ஏன் அந்த மாதிரி சத்தம் கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா த மிக்ஸ் அப் இட் அப்பியர்ஸ் ஃபாலோட் ஆஃப்டர் த பேபிஸ் ஹேட் பீன் கிவன் தேர் பாத் குழந்தைகளை குளிப்பாட்டும் போது ஒரு விதமான சத்தம் கொடுப்பாங்க அது அழுறதா இருக்கலாம் இல்ல சந்தோஷத்துல கூச்சமா கூச்சல் அப்படி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அர்த்தத்தில் இந்த விஷயம் வருது ஸோ குளிப்பாட்டு முடித்த பிறகு அவங்க வந்து விளையாண்டிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த சத்தத்தை தான் இந்த இடத்துல அவர் குறிப்பிடுறாரு அதாவது இந்த பேராகிராஃபில் எல்லாமே தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க சுனில் கவாஸ்கரோட ரிலேஷன் வந்து பார்க்குறாரு அந்த குழந்தைகளை வந்து காதில் ஹோல் கிடையாது உடனே அதிர்ச்சியோடு தேடுறாங்க தேடின பிறகு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக தேடி பார்த்ததில் ஒரு மீனவ பெண்மணிக்கு அருகில் நம்ம சுனில் கவாஸ்கர் ஆனந்தமாக படுத்துட்டு சத்தம் எழுப்பிட்டிருக்காரு இதுதான் இந்த பேராகிராஃபில் முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் அடுத்து ப்ராவிடன்ஸ் ஹேட் ஹெல்ப் மீ டு ரீட்டைன் மை ட்ரூ ஐடென்டிட்டி அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் சார்ட் த கோர்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ப்ராவிடன்ஸ் அல்லது ப்ரொவிடன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா த ப்ரொடக்டிவ் கேர் ஆஃப் காட் ஆர் ஆஃப் நேச்சர் அஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் இந்த ப்ராவிடன்ஸ் என்ற வார்த்தைங்க கடவுளை குறிக்கலாம் கடவுளுடைய அந்த பாதுகாப்பான அந்த அக்கறை கடவுள் நம்ம மேலே ஒரு பாதுகாப்பு வச்சுருக்காரு ஒரு அக்கறை வச்சுருக்காரு அப்படி சொல்லலாம் அல்லது இயற்கைன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இதில் இதில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த ப்ராவிடன்ஸ்னு இங்கே நம்ம குறிப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் தான் ஹெல்ப் மீ டு ரிட்டைன் மை ட்ரூ ஐடென்டிட்டி என்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை நான் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணது இயற்கை தான் கடவுள் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ப்ராசஸ் சார்டர் த கோர்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் என்னோட வாழ்க்கையை துவங்குறதுல இந்த இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன்னென்றால் என்னோட ஐடென்டிட்டி மாறி என்னோட ஐடென்டிட்டி இருந்ததுனால நான் வந்து ஒரு இடம் மாறுதல இருந்து தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு ஐ ஹாவ் ஆஃபன் வண்டர்ட் வாட் வுட் ஹாவ் ஹேப்பன் இஃப் நேச்சர் ஹேட் நாட் மார்க்ட் மே அவுட் அவர் ஆஃபன் அடிக்கடி அவ்வப்போது வண்டர்டு அதிசயித்து பார்ப்பது உண்டு வாட் வுட் ஹேப் ஹேப்பன்ட் 
இஃப் நேச்சர் ஹேட் நாட் மார்க்டு மீ அவுட் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்டு மீ அவுட் நமக்கு ஒரு அடையாளம் இயற்கை வைக்காமல் போயிருந்தா எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து அதிசயத்து அடிக்கடி மிரட்சி அடைவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கிவன் மீ மை காட் காட் இந்த இடத்துல வந்து கவசம் காட் ஜியுஏஆடி காட் ஓகேங்களா ஜிஓடி காட் வேற இது காட் காட் அப்படி சொல்லலாம் பை கிவிங் மீ தட் ஸ்மால் ஹோல் ஆன் மை லெஃப்ட் இயர் லோப் and if nan kaka had not noticed this abnormality inda oru epdi solrathu nam abnormal aan oru vishayatha enoda nan kaka gavanikama poi irundhalo iyerkai enak inda maadhiri oru paadugappu kavasatha kudukama poi irundhalo anda hole vandha oru paadugappu kavasama nenikkar yena anda oru kaaranathala dhaan kolandhai vandu maari pogama pochi illana maari irukkum kolandhai enna irukku nu ivaru adhisaichu paakkara perhaps I would have grown up to be an obscure fisherman. I am a man who is a man. An obscure fisherman is saying. Obscure is not well known. He is a man who is a man who is a man. He is a man who is a man who is a man. He is a man who is a man who is a man who is a man. He is a man who is a man who is a man. He is a man who is a man who is a man. He is a man who is a man. Toiling somewhere along the west coast. மேற்கு கடற்கரையில் எங்கேயாச்சும் டாய்லிங்னா டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் அட் சம்திங் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப கடினமாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு மீனவனாக நான் இருந்திருப்பேன் வெஸ்ட் கோஸ்ட் பகுதியில் வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் த கோஸ்ட் கடல் பகுதி மேற்கு கடற்பகுதி நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு இருப்பேன் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாரு அண்ட் வாட் அபவுட் த பேபி ஹூ ஃபார் அ ஸ்பெல் டுக் மை பிளேஸ் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட இடத்த ஆக்கிரமிச்சு அந்த குழந்தை என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ சுனில் கவாஸ்கரோட தாய் தந்தையருக்கு அந்த மீனவரோட குழந்தை மாறிட்டு இருந்தா அந்த குழந்தை என்ன நிலையில் இருந்திருப்பாரு அந்த குழந்தை வந்து இன்னைக்கு ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆயிருப்பாரா இல்லை பிஸ்னஸ் மேன் ஆயிருப்பாரா என்ன ஆயிருப்பாருன்னு தெரியலையே அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ஆனா தான் மட்டும் நிச்சயம் ஒரு மீனவனா தான் ஆயிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஐ டு நாட் நோ இஃப் ஹி இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கிரிக்கெட் ஆர் வெதர் ஹி வில் எவர் ரெட் திஸ் புக் அவருக்கு கிரிக்கெட்ல ஆர்வம் வந்திருக்குமானு தெரியல இந்த புத்தகத்தை அவர் படிச்சிருப்பாரானு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு ஐ கேன் ஓன்லி ஹோப் தட் இஃப் ஹி டஸ் ஹி வில் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் அ லிட்டில் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் சுனில் கவாஸ்கர் அவர் நம்புறாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை அவருக்கு கிரிக்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலோ இல்ல ஆஹ் இந்த புத்தகத்தை படிச்சிருந்தாலோ சுனில் கவாஸ்கர் மேல அவருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வம் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே ஏன்னா ஆஹ் நாம வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது அவரை மாத்தி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னும் போது நமக்கு அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது சுனில் கவாஸ்கரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது நான் தான் அந்த குழந்தை அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சா அந்த மீனவ அந்த சகோதரர் வந்து நம்ம மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவார் இல்லையா அதுதான் சுனில் கவாஸ்கர் இங்க குறிப்பிடுறாரு சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதோட முடியுது சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சுனில் கவாஸ்கர் அவரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி நம்ம இங்க பாக்குறோம் அவரோட ரிலேஷன் வந்து ஈகுலே ரிலேஷன் நாராயண் மசுரூகர் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் இஸ் பர்த் ஜூலை டென் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து பார்க்குறாரு அவர் பார்க்காம போயிருந்தா இவரோட வாழ்க்கையை மாறி இருக்கும் அவர் வந்து சுனில் கவாஸ்கரோட காதில் ஒரு சிறிய ஹோல் இருக்கிறத பார்க்குறாரு மறுநாள் வந்து குழந்தைய தூக்கும்போது அந்த ஹோல் இல்லாததை கவனிக்கிறாரு அதிர்ச்சியோட ஹாஸ்பிட்டல் முழுதும் தேடுறாங்க அப்போ சுனில் கவாஸ்கர் வந்து ஒரு மரு ஒரு மீனவ பெண்மணியோடு அருகில் படுத்துட்டு இருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க இந்த ஒரு அடையாளம் இருக்கிறதுனாலதான் சுனில் கவாஸ்கர் தன்னோட தன்னை வந்து மீண்டும் அவங்க தாய் தந்தைக்கு வர்றது உதவிச்சுன்னு ஃபீல் பண்றாரு ஸோ ஒரு வேலை தான் கண்டுபிடிக்கப்படா விட்டிருந்தால் இந்த ஹோல் இல்லாம போயிருந்தா சுனில் கவாஸ்கர் வந்து ஒரு மீனவராக தான் இருந்திருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த குழந்தை என்னவா ஆயிருப்பாருன்னு யோசிக்கிறாரு இப்போ அந்த குழந்தை மாறப்பட்ட அந்த குழந்தை கிரிக்கெட் பத்தி தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தை படிச்சாலும் என் மேல சுனில் கவாஸ்கரான என் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி The first chapter முடியுது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு சில போட்டோஸ் பார்ப்போம் இந்த போட்டோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வருதுன்னு நீங்களே ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை அந்த கிரிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொட்டிலில் தாய் அருகில் படுத்துட்டு இருக்காங்க இது உங்களுக்கு எதை நினைவுபடுத்துது சுனில் கவாஸ்கர் குழந்தை பக்க சுனில் கவாஸ்கர் குழந்தையாக இருக்கும்போது அவங்க தாய் படத்தை படுத்துட்டு இருக்காரு அப்புறம் அவங்களோட ரிலேஷன் வந்து பார்க்குறாரு 
அவங்க காதல ஓட்டை இல்லாததை கண்டு அவங்க அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க இது போன்ற விஷயம்லாம் இந்த இமேஜ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரும் இல்லையா அடுத்த இமேஜ் கழுகு பார்வை கழுகு பார்வைன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் ஞாபகம் வரலாம் கண்டிப்பாக அவரோட ஈகிளை ரிலேஷன் அவரை பற்றி மட்டும்தான் வரும் நாராயண் மசுரேகர் ஆல்சோ கால்டஸ் நான் காக்கா சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு மெமரிக்காக யூஸ் பண்ணுற ட்ரிக்ஸு இந்த இமேஜெலாம் உங்களுக்கு இந்த இமேஜஸ் மட்டும் உங்கள் மைண்டில் இருந்தாலே எக்ஸாம் வரல நீங்கள் எழுதிட முடியும் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதினாலே மார்க் கொடுப்பாங்க புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இயர் லோப் இயர் லோப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அவர் காதல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் வரும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா லெஃப்ட் இயர் லோப் மறந்துடக்கூடாது மாற்றி எழுதிடக்கூடாது லெஃப்ட் இடது பக்கம் இயர் லோப் இதுதான் சுனில் கவாஸ்கரோட ஃபோட்டோ சின்ன வயசு ஃபோட்டோ இருக்கு அண்ட் இப்போதே அவருடைய படமும் இருக்கு இதுல அடுத்தது இது சர்ச் சர்ச் பக்கம் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது யோசிச்சு பாருங்க நான் காக்கா அதாவது நாராயண் மசுரேகர் குழந்தை காத பாக்குறாரு அவர் அந்த குழந்த காதல ஹோல் இல்லாததுனால ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லா சர்ச் ஓகேங்களா தேடி குழந்தைய கண்டுபிடிக்கிறாங்க அண்ட் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லார்ட் நாராயண் நாராயண் சொல்லுவாங்க கடவுள் அவர் ஸோ இந்த நாராயணன் வந்து அந்த அந்த ரிலேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்காத போது இந்த கடவுள் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் அவர் பேரை கண்டுபிடிக்க உதவியாக இருக்கும் நாராயணன் கடலில் இருப்பார் இவர் கட பார்க்கடலில் இந்த பாம்பு அந்த மேலே படுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஸோ ஒரு ஹிண்ட்ஸ்க்காக இந்த இமேஜ் அடுத்தது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாரதர்னு சொல்லுவாங்க நாரதர் எப்போவுமே நாராயண் நாராயணன் அப்படின்னு உச்சரிச்சுட்டே இருப்பார் ஸோ இதுவும் அவருடைய பேரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு குழு இது நம்ம சுனில் கவாஸ்கரோட ஃபோட்டோஸ் கிரிக்கெட்டராக இருக்கும்போது அடுத்து இவர் தான் நாராயண் மசுரேகர் சுனில் கவாஸ்கரோட காதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோலை கண்டுபிடிச்சு இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்தவர் பார்த்துக்கோங்க கண்ணாடி போட்டிருக்காரு கோட் போட்டிருக்காரு ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் இல்லை படிக்கும்போது ரிமைன் பண்ணும்போது இந்த இமேஜ் யூஸ் ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இவரோட பேருக்காக தான் தசாவதாரம் படத்தில் கமல்ஹாசன் வரக்கூடிய ஒரு சீன் இது ஸோ நம்மவும் நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சீனில் அவங்க பாட்டு பாடுவாங்க ஸோ மறக்க முடியாது எந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா காகம் க்ரோ இது பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது இது தமிழில் காக்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இவரை இந்த நாராயண் மஷ்ரேகரை சுனில் கவாஸ்கர் வந்து நான் காக்கா அப்படின்னு கூப்பிடுவார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வச்சு ரிமைண்ட் பண்ணிக்கலாம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எது ஒன்று முடியுது அகைன் நான் செகண்ட் சாப்டருக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன் தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணலாம் Thank you.